Nouvel épisode du kit pour débuter et aujourd'hui on va s'intéresser à pas mal de choses importantes du Skyblock, notamment le skill de pêche. Comment découvrir la pêche, les fonctionnalités de base en début de jeu, pêcher vos premières créatures marines. Ensuite on va regarder le métier d'alchimie et découvrir une fonctionnalité très très pratique sur le Skyblock pour stocker vos items, les sacs. Et enfin on découvrira la dimension parallèle du rift parce que oui le hub du Skyblock a une dimension parallèle assez incroyable et très importante pour le début de jeu. Donc on découvre tout ça dans cet épisode. Oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et quant à nous on on est parti, let's go Bon bah écoutez, il est temps de s'intéresser à la pêche, allons-y On va pouvoir parler au fish merchant juste ici et lui acheter une petite fishing rod. Bon, déjà euh, l'enchant magnet 1, pourquoi pas Et si vous avez quelques XP bottle qui traînent, n'hésitez pas à aller l'enchanter. Vous n'allez pas vous servir bien longtemps de cette rod, mais ce sera toujours ça de gagner. Mettez au moins un gleur pour la signature chance et l'ur pour la rapidité de pêche. Ensuite, il faut que vous cherchiez un endroit pour pêcher et sachez qu'il y a plein d'endroits différents possibles pour pêcher. Il y a un mode sur qui permet de voir depuis combien de temps la rod est lancée. Il fait aussi un petit timer au-dessus du mouchon. Et au début du jeu la pêche prend pas mal de temps Mais vous inquiétez pas c'est normal Hop donc là j'ai pêché un peu faire fiche Et le petit timer en jaune que vous voyez c'est tout simplement un timer disponible sur iPixel Pas besoin de mode pour l'utiliser Vous allez dans vos settings Personal settings Fishing settings Et là vous avez les différentes possibilités Premièrement voir les messages quand on fait apparaître une six créatures Un timer de pêche Un son de pêche C'est plutôt pratique Mais alors on parle de six créatures tout à l'heure Et pour l'instant on n'en a pas encore eu Mais vous avez en effet la possibilité de pêcher des créatures spéciales sur le skyblock Et ça donc je viens d'en pêcher une, j'ai pêché un squid, la première 6 créatures Hop, au début elles sont pas très puissantes les 6 créatures Et elles donnent plus d'XP que les loot de pêche normaux Je viens de passer Fishing 3 Et j'ai eu des lilipads et des Inksac Toutes les 6 créatures d'eau donnent des lilipads Ou des lilipads enchantés C'est des items de craft hein, basiquement Mais du coup comment ça marche les 6 créatures Et bien dans vos stats vous pouvez apercevoir une stat qui s'appelle le 6 créatures chance Par défaut vous en avez 20 de ces statistiques Si je mets ma rod en main j'en ai 5 de plus parce que j'ai mis l'enchantement sur ma rod un gleur qui donne 1 de créature chance par niveau. Et basiquement, avec 25 de créature chance, j'ai 25% de chance de pêcher une créature quand je pêche. D'ailleurs, j'ai également mis l'enchantement Piscari sur ma rod. C'est un enchant qui donne de le fishing speed. Bon, ça en donne très peu, donc je vous conseille pas de le mettre forcément si vous avez peu d'XP en début de jeu sur votre première rod. Parce qu'au début de jeu, vous allez changer plusieurs fois de rod. Mais à ceci, le fishing speed améliore tout simplement la vitesse de pêche. Son maximum est à 300 partout, sauf dans la Crimson Eyes où ça monte jusqu'à 350 pour pêcher à la vitesse maximale. Vous avez différents moyens d'en obtenir. On verra ça plus tard. Bon, L'enchantement lure est un autre moyen de pêcher plus vite. L'enchantement le cause aussi permettra d'avoir plus de trésors. En effet, en fonction de votre fishing level, vous aurez plus ou moins de chances d'obtenir des trésors, hein, plus 0,2 par fishing level. Sachant que vous avez 5% de chance de base d'obtenir un trésor. Le fishing level est également extrêmement important dans le skill parce que c'est ça qui va vous permettre de débloquer des nouvelles 6 créatures. Mais c'est également ça qui va vous permettre de débloquer des nouvelles rods, des nouvelles armures. En effet, le fishing skill bloque beaucoup l'utilisation des armures et des cannes à pêche à un certain level de pêche pour éviter que l'on aille trop vite dans la progression et pour l'instant la première armure qu'on débloquera on l'a pas encore débloqué et l'ungler armor à 500 d'euro fiche alors vous allez dire que oui elle est loin mais aujourd'hui on va parler des fishing mignons qui sont extrêmement importants dans la progression du skill de fishing et pour ça il va falloir qu'on continue de pêcher d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi j'ai des bits en dessous de mes coins dans le scoreboard c'est une feature très importante de laquelle on parlera dans le prochain épisode donc n'hésitez pas à t'abonner pour pas rater le prochain épisode vous êtes encore très nombreux à regarder la série et à pas encore vous êtes abonné d'ailleurs les six créatures ont également leur propre bestiary accessible ici, classé selon les différentes catégories de fishing qu'il existe. Nous, pour l'instant, on connaît que la catégorie de base. D'ailleurs, si vous souhaitez pêcher un peu plus vite, vous avez deux options possibles. Vous avez premièrement le Spider's Den, dans lequel vous pourrez de temps en temps avoir de la pluie. Pluie qui boostera votre vitesse de pêche. Entre la 35e et la 55e minute de chaque heure, vous aurez la pluie du coup dans le Spider's Den qui vous donnera 5 ans de fishing speed supplémentaire. Et une pluie sur 3 est de type orageuse. Sachant que les plus orageuses vous rajouteront également 3 de 6 créatures chance. Donc c'est plutôt intéressant pour pêcher sur en début de jeu, je vous assure que 5 ans de fishing speed supplémentaire ça fait complètement la différence. D'ailleurs, si vous voulez être notifié quand les événements de pêche commencent, n'hésitez pas à prendre les rôles sur iCastle en fonction de si vous voulez seulement la pluie ou la pluie orageuse et vous serez notifié juste avant que ça commence, comme ça vous pourrez profiter un max de la pêche. Enfin, vous avez une autre zone intéressante du côté du parc, vous aurez déjà pu voir de la pluie à cet endroit et des squids qui apparaissent de manière naturelle. C'est pas les joueurs qui les font apparaître, vous pouvez les tuer et vous donneront du fishing speed, des loot et du bestiary. Ils spawnent uniquement quand il y a la pluie ici, mais cette pluie là ne vous donnera 
pas de fishing speed supplémentaire. La plus peut être tout simplement acheter au NPC Vanessa 5000 coins par minute de pêche. Donc une zone intéressante également pour les premiers niveaux de pêche quand il pleut pas dans le Spider's Den. Bon, en début de jeu, il n'y a pas beaucoup de pets de pêche faciles à obtenir ou très intéressants. Mais si vous n'êtes pas en Iron Man, je vous recommande l'achat d'un petit Flying Fish Pet. C'est un pet qui coûte vraiment que dalle et qui donne pas mal de fishing speed. Si vous avez la possibilité de l'acheter directement en Epic, c'est plus intéressant. Il ne vous donnera aucune si créature chance, mais il vous donnera du fishing speed. Enfin, les Iron Man ne pourront pas le faire, mais si vous avez la possibilité, achetez également un Watch Dub Souvenir. C'est un petit item qui donne 5 de si créature chance. C'est un très bon petit item qui coûte pas cher, mais c'est un petit item que vous n'êtes pas prêt d'obtenir par vous-même pour l'instant. Enfin, une autre mécanique très intéressante en lien avec la pêche, c'est tout simplement les baits. Donc déjà, on a une catégorie dédiée au fishing juste ici. On peut aller dans la catégorie des baits et voir qu'il y en a beaucoup. Les baits, c'est quoi C'est des appâts qui vont être lancés quand vous allez lancer votre canne à pêche dans l'eau et ils peuvent vous procurer différents bonus. Gagner du fishing speed avec le minnow bait et le fish bait. Gagner de la six créatures chance avec le spike bait. Le wall bait qui donne 30 de fishing speed et plus de chance d'avoir des doubles drops ainsi qu'une chance accrue d'avoir des créatures rares. Notez que tous les baits vous pouvez les obtenir simplement en pêchant de temps en temps en tant que trisure. Pour l'instant je vais acheter des fish bait de mon côté mais sachez que les baits se débloquent dans les collections de fishing à certains paliers et qu'ils sont plutôt intéressants. Donc n'hésitez pas si vous êtes en Iron Man à dès que vous débloquez des baits regardez lesquels sont les plus intéressants en allant dans les recycle book fishing pour voir directement quel bait vous avez déjà débloqué et ainsi pouvoir pêcher plus efficacement dès le début sachant que si vous manquez de ressources pour crafter vos baits pas besoin de tout pêcher mes chers Iron Man vous avez le fish merchant juste ici qui vous vend énormément de poissons bon là ça en vend 10 fois plus parce qu'il y a le perc de Diaz et qu'il y a 10 fois plus d'items en stock mais normalement vous avez 640 maximum par jour à chacun de ces poissons une fois que vous avez passé le fishing 5 il va falloir vous rendre dans la mushroom gorge du mushroom desert là où vous aviez précédemment eu des champignons et on va plus spécifiquement se rendre ici dans la Glowing Mushroom Cave et nous avons une petite maison juste ici la maison de Moby Moby veut qu'on lui ramène des Glowing Mushrooms Glowing Mushrooms que vous pourrez trouver tout simplement en cassant des champignons dans la grotte c'est les champignons qui font des particules comme celui-ci elle nous parle des Shun Bucket et on peut en acheter un tout simplement pour 8 Glowing Mushrooms et 2000 coins, voilà j'en ai acheté un Bucket que vous pouvez placer à côté d'un point d'eau mais je vous déconseille très clairement de pêcher ici ou toutes les zones en général qui sont en souterrain, pourquoi Vous le voyez pas dans vos statistiques mais dès que vous pêchez sous un bloc, vous pêchez deux fois moins vite, donc pour le coup c'est vraiment pas intéressant de pêcher dès qu'il y a un bloc au dessus de vous. Bon, si jamais vous avez placé un chum bucket et que vous vous éloignez ou vous changez de lobby il reviendra tout seul dans votre inventaire voilà. Et le fait d'avoir un chum bucket posé, que ce soit vous qui l'ayez posé ou un autre joueur, au moins l'affichage du chum bucket est un petit peu bugué, faites pas gaffe, il est bien là vous allez obtenir du chum quand vous allez tuer des six créatures et si jamais d'autres joueurs ont placé deux de bucket et que vous en avez plusieurs vous pouvez gagner jusqu'à 4 de chum s'il y a 4 buckets autour de vous, s'il y en a plus vous gagnerez rien de plus et vous pouvez déposer ça dans votre bucket il faudra déposer 10 de chum dans votre bucket pour le remplir. Notez également que les six créatures sont propres à chacun donc si jamais quelqu'un d'autre les tue vous obtiendrez quand même les loot et le fishing XP de la six créatures mais les autres joueurs peuvent quand même tuer votre créature ou la taper pour prendre le loot cher et ainsi obtenir une partie des loot de votre mob mais ils n'obtiendront aucun fishing XP. Voilà par contre si vous récupérez votre chum bucket et que vous avez commencé à mettre du chum dedans bah bien sûr ça le reset qui repart à zéro chum mais c'est pas bien grave. Sachez également que si vous n'êtes pas en Iron Man vous pourrez trouver une section par rapport au chum fishing dans le bazar et acheter directement du chum ça coûte vraiment rien du tout acheter également des glowing mushrooms ou des chum buckets remplis pour remplir les chum buckets faut aussi passer par votre inventaire comme ceci revenez parler à moby et vous débloquerez son shop on peut voir pas mal de choses intéressantes notamment ici surtout la chum rod qui est une très très bonne fishing rod qui donne 2 de six créatures chance et 70 de fishing speed vraiment très intéressant on l'achète vous avez les moby cheese pour avoir plus un mushroom supplémentaire pratique pour les iron man on a une potion qui donne 30 de fishing speed pendant une heure ou un mix in de god potion qui le donne pendant la durée de 3 gouttes potion. Alors comment ça fonctionne les mixines Si vous avez un booster cookie d'actif vous allez pouvoir consommer un mixine. Bon il y a différentes manières de tenir les mixines. Celui-ci est celui que vous rencontrez le plus tôt dans le jeu. Et eh bien ça vous donnera un effet mais uniquement si votre gouttes potion est active. Donc si jamais vous n'avez pas de gouttes potion le mixine sera tout simplement mis en pause. Et là en l'occurrence l'effet c'est 32 fishing speed. Bon le mixine coûte un peu cher et je vais pas beaucoup pêcher donc personnellement je vais pas le prendre. Voilà c'est pas très intéressant en début de jeu. Voilà pour le fonctionnement des mixines. Dans ce shop on a également le Lumin 
Luminous Bracelet qui peut être intéressant en début de jeu fishing. Donne un fishing spin à un de ses créatures chance plus de loot en mettant du chum dans les buckets parce que oui, pour, en, en remplissant les chum buckets, on gagne des coins et du fishing XP. Et on a le Chumming Talisman qui donne un de fishing wisdom et un de fishing speed. Donc tout ce qui nous intéressait le plus du coup, c'est cette fameuse fishing rod. Et on retrouve ici les fameux Glowy Chum Bait. Ils sont un peu chers si vous voulez mon avis, qui font qu'on peut avoir obtenir plus de chum sur les six créatures. Donc il peut être intéressant pour le début de jeu fishing Iron Man. Bon, intéressons-nous maintenant aux différents enchantements en lien avec les cannes à pêche. On l'a dit, Lur permet d'aller plus vite. Piscari permet de gagner jusqu'à 5 de fishing speed. Angler, 5 de ses créatures chance. Luck, plus 5% de chance d'avoir des trésures en pêchant. Mais on peut également mettre looting sur sa rotte parce que, en effet, avec votre canne à pêche, vous pourrez peut-être s'en faire exprès. Mais vous pouvez tuer vos six créatures si votre bouchon touche sa créature. C'est un moyen de tuer les créatures. Donc, looting permet d'obtenir bah, plus de loot. Hein, ça marche comme sur les armes. L'enchantement blessing permet d'avoir un certain pourcentage de chance d'avoir un double drop quand on pêche. Uniquement sur ce qu'on obtient en pêchant autre que les six créatures. Sachant que ça fonctionne sur les trésors. Impaling permet de faire plus de dégâts aux six créatures. Magnet fait que vous aurez plus d'XP orb quand vous pêcherez quelque chose. Après, il fait en sorte que les six créatures ont moins de vie quand elles spawn. Caster vous donne un certain pourcentage de chance de ne pas consommer de bait quand vous pêchez et ainsi d'en économiser. Et Spike Doob qui fait que votre rod fait plus de dégâts aux six créatures. Impaling peut se mettre sur les armes, tandis que Spike Doob, bien sûr, ne peut pas. Notez également que vous avez un menu spécial, le six créatures guide, qu'on peut accéder via la commande slash SCG ou six créatures guide complet, qui répertorie toutes les différentes créatures du jeu. Donc là, on peut voir, il hein, y a les premières créatures. Ça indique les requirements, les manières de les pêcher, parce qu'on a vu qu'il y avait différents types de fishing. Mais beaucoup de créatures ont des requirements spécifiques pour être pêchées. Par exemple, certaines nécessitent que Jerry's Workshop soit ouvert, donc l'événement du Winter Fishing. D'autres nécessitent que le Spooky Fishing soit actif, un événement qui est proche du Spooky Festival. On s'intéressera aux événements dans plusieurs épisodes. Certains autres nécessitent d'être pêchés avec un bait spécifique. On a les requins qui sont pêchés uniquement pendant les Fishing Festival. Et on a certains autres mobs qui ont des requirements assez particuliers. Plus vous montez en Fishing Level, plus vous débloquerez des créatures de meilleure qualité avec des meilleurs loot et donnant plus de Fishing XP. Vous débloquerez votre première 6 créatures légendaires au Fishing 19, la Water Hydra. Et vous en avez pas mal d'autres après dans les différents moyens de pêcher. Enfin, vous avez un type de pêche spécifique pour les cristals holo. Et bientôt, il y en aura un autre pour les glaciers de tunnel. Sachant que vous pouvez également pêcher dans la lave, que ce soit la lave des cristals holo ou la lave de la Crimson Eyes. Deux îles qu'on verra dans de prochains épisodes également. D'ailleurs, en parlant de Crimson Eyes, je viens de débloquer la collection de sulfure et obtenu un corruptible fragment. Bon, il se peut que certaines personnes pêchent avec un totem of corruption. Ça fait juste que les mobs sont plus forts et ont plus de vie, mais ça devrait pas trop trop vous poser problème. Pour l'instant, vous vous souciez pas de ce que c'est ces machins-là. Ensuite, votre objectif principal sera de pêcher 50 euros fiches afin de débloquer le fishing mignon qui se débloque au deuxième tiers de la collection de fiches et c'est vraiment plus important. Pour les fiches qui vous manquent, achetez-les au bazar ou au NPC fiches merchantes comme on a vu. On se retrouve dès qu'on débloque le fishing mignon. D'ailleurs, vous pouvez également pêcher les fairy soul quand vous pêchez. Vous pouvez en pêcher maximum 5. Hein, pareil, si vous obtenez un item et que vous avez ça dans le chat, vous obtenez des items comme ça, vous ne demandez pas ce que c'est. On verra ça dans plusieurs épisodes aussi. A few moments later. Bon ça y est j'ai fait des euh, fichiers mignons et je les ai beaucoup upgrade J'ai acheté pas mal de fiches au bazar Bon si vous êtes en Iron Man pour déjà faire plusieurs terrains Et les monter au fur et à mesure Mais je vous conseille vraiment de mettre un compacteur et un mignon de chest Bon si vous n'avez pas encore les compacteurs Récoltez les tous les jours ça devrait suffire ils, Normalement ils seront pas pleins Mais c'est des mignons qui se remplissent assez facilement Parce qu'ils peuvent pêcher beaucoup de trucs différents Et même si un compacteur ça peut prendre beaucoup de place Et oui vous êtes obligé de mettre de l'eau hein, pour que les fichiers mignons puissent pêcher Sachant que ces mignons là sont les seuls mignons de pêche à part le clé mignon qui donne un petit peu moins d'XP mais qui donne un petit peu plus d'argent que les fishing mignons si vous voulez revendre les loot. Pour la plupart des loot vous risquerez de les revendre de toute manière. Et c'est ces mignons qui vont beaucoup vous avancer. La progression fishing, je vous conseille de les utiliser surtout si vous avez la flemme de pêcher parce que la pêche des budgets est pas forcément très fun jusqu'au fishing skill level 27, skill à partir duquel vous débloquez le lava fishing. Vous débloquerez également pas mal de craft avec tout ça au fur et à mesure. Mais il peut être utile de pêcher quand même de temps en temps. Donc avec ce que vous produisez mignon pour avoir une meilleure armure, notamment une petite salmon armor au minimum, ce sera vraiment pas mal. Et si vous pouvez faire la sponge armor, bah n'hésitez pas si vos mignons produisent assez. Et je vous conseille de pêcher tout simplement pendant les événements de pêche. Hein, je vous ai parlé des différents événements de pêche tout à l'heure qui existaient. C'est dans ces événements là que vous gagnerez le plus de fishing XP, de loot, d'argent, etc. De toute manière, la collection de Lilypad vous le paye forcément en pêchant. Et pour crafter la lignée des rods les plus intéressantes au water fishing, il vous faut des Lilypad. Ou alors vous pourrez acheter bien sûr les rods à l'auction house quand vous aurez le fishing level. Donc voilà tout pour le fishing early game. De mon côté, je vais laisser tourner ces petits mignons un petit bout de temps. Et si vous voulez en apprendre davantage sur le fishing, j'ai fait un guide complet 
complet sur le skill l'année dernière, le lien est en description. Bon d'ailleurs, il serait temps qu'on s'occupe du deuxième slot d'upgrade, c'est dommage de le laisser vide. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux items sympathiques que vous pouvez mettre dans ces slots d'upgrade pour améliorer la productivité de vos minions. Premièrement, vous avez le Diamond Spreading. Diamond Spreading, je vais en acheter 4, qui se craft comme ceci avec un Enchanted Diamond et 8 Vines. Sachant qu'à la collection de jungle au tier 5, vous débloquez le trade des Vines dans votre menu de trade pour 5 jungle leaves. Prenez juste une cisaille et allez défoncer des feuilles dans le jungle wood une fois que vous avez cette collection. Achetez directement au bazar si vous n'êtes pas en Iron Man. Et on a également les Minion Expander. Alors ces items sont complètement différents, mais que font-ils Eh bien premièrement, le Minion Expander, il va améliorer la portée de production de vos minions. Si je le mets dans le slot d'upgrade, qui posera des blocs à une rangée de plus, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que j'ai, au niveau de mes fishing minions, mis une distance de 3 entre le minion et euh, sa portée maximale. Les fishing minions ont quand même besoin de place pour pêcher. Vous pouvez même mettre deux Minion Expander dans un minion, il mettra des blocs à 4 de distance, mais bon, c'est pas vraiment très utile pour le coup. Et nous avons également le Diamond Spreading. Quand vous allez le placer dans votre minion, va permettre de temps en temps générer des diamants. Alors c'est pas le seul item de ce type là, il y a d'autres items qui génèrent aussi des ressources, mais le Diamond Spreading est le plus intéressant et également le plus facile à obtenir. Et plus votre minion sera rapide, plus souvent votre minion générera des diamants, parce que c'est simplement basé sur les actions du minion, la génération de diamants. Donc par exemple, si je mets un Diamond Spreading dans les minions de pêche, ça sera pas très productif, parce que les minions de pêche ont quand même des minions assez lents, hein. une action tous les 50 secondes pour ce minion. Sachant que les diamants générés par les Diamond Spreading donnent du Mining XP quand on les récupère, peu importe le type de minion dans lequel vous l'avez mis, on peut les mettre dans tous les minions. Et euh, les minions Expander, c'est eux que je vais utiliser sur mes fishing minions parce qu'il booste également la productivité de votre minion de 5% donc c'est plutôt intéressant autant mettre des minions expander que rien du tout dans le slot ça fera de l'XP plus vite et plus de loot mais ces minions eux sont plus rapides je vais leur mettre des diamond spreading ça fera quelques diamants en attendant de les améliorer parce que quand on aura accès et qu'on aura bien avancé dans la crimson eyes on pourra rendre les slime minions surpuissants pour nous générer de l'argent et ça fonctionne même en iron man mais d'abord avant de ça je vous conseille de maxer toutes les collections chiantes que vous soyez iron man ou pas que vous pouvez faire avec des minions notamment je vous recommande encore une fois les collections d'animaux voire les collections de combat parce que celles-ci sont plutôt chiantes et quand vous arriverez dans le nether vous en aurez plusieurs autres à maxer. Et croyez moi maxer la collection de sponge sans les fishing minions ça risque d'être compliqué. Pareil pour la collection de clay qui est quand même assez rapide une fois qu'on a un minion. Bon j'ai récolté mes fishing minions je vous avais laissé tourner un petit peu le temps que je commence le montage de cet épisode. Et j'ai débloqué deux trucs très intéressants. Premièrement, on a débloqué le euh, fishing bag. C'est un sac dans lequel vous pouvez ranger vos baits. Il va level up en même temps que votre collection de raw fish. Donc, il va vite grandir, ne vous inquiétez pas. Au moins, vous n'avez plus besoin de les avoir dans l'inventaire. Vous pouvez également mettre quelques loots de pêche, tels que des poissons, des éponges, etc. dans ce sac, si vous voulez. Mais pour ça, on a un truc bien plus intéressant pour stocker les items qu'on vient également débloquer. C'est le sac of sac. Et le sac of sac permet de stocker, comme son nom l'indique, des sacs. Et vous l'auriez peut-être remarqué, jusque-là, sur ce qu'il y a bloc, on a débloqué pas mal de recettes de sacs. Hein. J'ai sac dans la liste des recettes et pour le coup il y en a vraiment beaucoup donc les sacs pour la plupart ont trois tiers la version large la version médium et la version small 2200 items pour la small 6700 pour la médium et 20 000 pour le large donc ça peut stocker vraiment beaucoup d'items par exemple le mining sac demande du charbon pour être craft mais vous avez des sacs pour un peu toutes les ressources communes du skyblock et ceci vous permettra d'en stocker beaucoup le tout sur vous donc vous pouvez faire des recettes des crafts avec ça ou vendre directement au bazar le contenu de vos sacs c'est très pratique les sacs donc, je vais crafter les sacs de le plus haut tiers que je peux et on se retrouve après beaucoup de sacs ont également une variante Enchanted et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces Enchanted sacs Ils permettent simplement de stocker les versions enchantées des items de base donc là vous voyez le craft est un peu plus cher mais par contre là on a qu'un seul tiers et c'est directement au tiers large, 20 000 items directement on vous propose qu'on crafte quelques sacs pour vous montrer en détail comment ça fonctionne, passez par le super craft et le slash recycle pour craft vos sacs ça va tellement plus vite regardez hop hop Hop, j'ai déjà un sac de tier 3. Donc voilà parmi les sacs intéressants, ceux que j'ai pu crafter pour l'instant. Si l'envie vous prend de mettre plusieurs fois le même sac, vous pouvez. Votre capacité de stockage augmentera. Mais du coup, comment ça fonctionne globalement Eh bien, vous pouvez faire ce clic droit pour ouvrir le sac. Et vous pouvez voir la liste des matériaux que vous pouvez mettre dedans. Vous pouvez accéder au truc directement avec la commande slash sacs. Hop, vous pouvez insert votre inventory. Tout retirer. Vous cliquez directement sur l'item qui vous intéresse. Sachant que si vous faites un clic droit, ça retirera qu'une seule stack. Voilà. Donc les sacs, c'est vraiment très pratique. Et comme je vous le disais, je peux faire des recettes directement avec ça. Si je fais slash recycle carottes, je peux directement crafter des carottes et ça me consommera des carottes et je recevrai des enchanted carottes mais celles-ci iront directement dans mon enchanted agronomy bag. Donc voilà, c'est vachement pratique. De la même manière, si vous faites
faites du farming et que vous mettez par exemple les carottes de votre personnel compactor, votre large agronomie sac finira par être plein de carottes. Et quand il sera plein, les carottes s'accumuleront dans votre inventaire. Et dès que votre compactor compactera une carotte, la carotte enchantée ira directement dans votre enchanté d'agronomie sac. Donc vraiment, les personnel compactor et les sacs vont de pair. C'est vraiment très pratique pour le stockage d'une quantité énorme d'items. Le tout sur vous à portée de main. Maintenant, intéressons-nous au skill d'alchimie sur Skyblock. On n'en a pas du tout parlé depuis le début de ce guild. Et pourtant, c'est un skill qui est assez intéressant et important, bien qu'il soit un skill assez simple avec peu de contenu. Le moyen de payer ce skill, c'est de crafter des potions qui le cru. Ah bon, après, une époque, hein, casser des Nether Wart, ça donnait de l'alchimie XP. Voilà, il faut le dire. Bref, il va falloir des Nether Wart, des potions. Le simple fait de concocter des potions va vous donner de l'alchimie XP. Et c'est en fonction des matériaux que vous consommez que vous allez gagner de l'XP. Il y en a certains qui rapportent beaucoup plus d'expérience que les autres. Si jamais un jour vous êtes en bingo et que vous devez de faire un petit peu d'alchimie rapidement et sans trop vous embêter, je vous conseillerais de mettre un lingot d'or ou un sucre après votre Nether Wart dans les potions parce que ça donnera un petit peu d'alchimie XP mais ce sera vraiment pas fameux. Disons que c'est le moyen moyen d'en avoir une quantité raisonnable sans consommer beaucoup de ressources. Juste pour vous informer, toutes les potions contenues dans la goutte potion sont des potions qui sont craftables ou obtensibles autrement, soit via des trades de PNJ, soit via d'autres sources. Mais si on va dans le recycle book côté alchimie, on peut voir que bah il y a les recettes de toutes ces potions et il y en a quelques-unes en particulier qui donnent beaucoup d'alchimie XP. Bon, comme dans Minecraft Vania, le fait de mettre de la glowstone améliore la puissance des potions. Donc là par exemple la Spellunker potion se craft avec un mitril, la Spellunker 2 se craft avec une glowstone dust, la Spellunker 3 se craft avec glowstone dust enchantée et la Spellunker 4 un enchanté glowstone block. Voilà. On peut aussi améliorer la durée de vos potions avec de la redstone, de la redstone enchantée ou un enchanté de redstone block. Sachant que vous avez même une enchanté de redstone lamp qui se craft comme ceci qui mettra votre potion au tiers max avec la durée maximum. Voilà. Bon ça c'était juste pour vous informer. Et dans les potions qui nous intéressent particulièrement, on a les absorptions potions. Bon leur fonctionnement est un peu plus particulier cette potion là parce qu'il y a 8 tiers et Par exemple pour faire une tier 8 il faut mettre une enchantée de glowstone block sur une tier 5 qui se craft elle même avec un enchanted gold block Donc les potions intéressantes notamment en Iron Man c'est que je vous recommande le plus ou si vous êtes en bingo L'absorption potion tier 3 qui se craft avec un enchanted gold ingot Vous pouvez également mettre un enchanted sugar à la place ça fera une potion de speed mais ça donne le même alchimie XP Et enfin pour les gens qui veulent sérieusement monter leur alchimie je vous recommanderais les enchanted gold block Sachant qu'on peut aussi utiliser des enchanted sugar cake Jean qui a également la potion de weakness avec l'enchanted fermented spider eye qui donne la même quantité d'expérience que les deux autres mais vous l'aurez constaté le moins cher c'est le gold block et si vous êtes en iron man le plus simple à farmer de loin c'est l'enchanted gold block les sugar cane sont plus précieuses et plus compliquées à obtenir entre guillemets que les gold blocks quand vous faites du minage de gold dans les mines of divan c'est vraiment simple à obtenir et même en début de jeu après à vous de voir ce que vous pouvez faire le skill d'alchimie comme je le disais est assez important par rapport à la durée de vos gold potions chaque level d'alchimie rajoutera plus 1% de durée à vos potion standard mais rajoutera surtout 2% de durée de god potion par level donc si vous êtes alchimie 50 qui est le niveau maximum vos god potions dureront deux fois plus longtemps les god potions dieu sait que c'est très important sur le skyblock donc EP un minimum votre alchimie quand vous pouvez le meilleur moment est bien sûr le maire d'herpy on parlera des maires dans le prochain épisode mais ce maire qui arrive tous les 4 mois pendant 5 jours buff tous les skills xp de plus 50% notamment l'alchimie donc c'est le meilleur moment et si vous comptez faire beaucoup d'alchimie pensez à passer au spider slayer level 8 qui est juste ici puisque ça donne 10 d'alchimie Alchimie Wisdom, donc c'est un père qui peut être intéressant à avoir avant de faire beaucoup d'alchimie, mais notez que ça prend beaucoup de temps à faire le Spider Level 8. Allez, moi je vais vous concocter 9 potions pour vous voyez à peu près combien ça rapporte, donc 3 Enchanted Gold Block qui m'ont coûté 225k. C'est parti, et n'oubliez pas la Nether Wart, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc oui, les alambics sont customisés sur iPixel, et d'ailleurs ils ont été sujets à bugs de duplication, et ça arrive que de temps en temps ils ne soient pas accessibles, mais c'est assez rare. Mettez le Gold Block directement après, ou les autres matériaux que je vous ai cités. Et enfin, mettez un pet qui est chiant en XP et si vous avez un alchimie pet n'hésitez pas à le mettre également il y a quelques pets sur le jeu qui sont des alchimie pet et là c'est le moment de passer plein de levels facilement voilà alchimie 17 donc là ça m'a coûté 204 monnaies et mes god potions seront 34% plus longues donc vraiment c'était worth it d'ailleurs si vous voulez générer un petit peu plus d'argent avec vos potions ou du moins perdre moins d'argent, vous pouvez mettre des petites glowstone dust, ça va augmenter le NPC price. Une potion tier 5, ça vaut 500 coins, une potion tier 7 va se vendre 8000. Donc voilà, vous perdez un peu moins d'argent à faire comme ça, ça vous redonne déjà 24 monnaies sur le, les 70k que vous avez dépensé. Donc voilà pour le skill d'alchimie, hein. c'est un des skills qui a le moins de contenu avec le skill de carpenterie. Donc pour le coup, on a déjà fait le tour, pour l'instant, il n'y a que ça comme feature, c'est comme ça que le skill s'upgrade de manière efficace. Je vous propose maintenant qu'on qu aille explorer une partie du hub, réserve beaucoup de mystères, il est temps d'aller voir le rift. Alors, 
pour vous rendre dans le rift, il va pouvoir passer par là. Et on va se rendre simplement dans la Wizard Tower, la grande tour du hub. Et elle nous réserve beaucoup de choses. Il y a pas mal de NPC à qui on peut parler dans cette petite tour. On pourra avoir un NPC qui fait vachement penser aux Warden et aux anciennes cités de Minecraft. Et il dit qu'il joue avec un Skull Catalyst dans un monde différent, venu du futur. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, dans le futur. Parce qu'elle passera dans les versions récentes de Minecraft. J'ai fait une vidéo, ça vous intéresse, à ce sujet, pour montrer le potentiel du scale des pixels dans les versions récentes du jeu. Et croyez-moi, ça promet. En attendant, on a une belle aventure qui nous attend avec le Rift. Et on va pouvoir parler tout simplement au Wizard. On a un portail juste ici. Hop, on lui parle. Portail qui aura mis 4 ans à s'allumer, hein, quand même. On est intéressé par ce qu'il raconte. Et ce portail lui permet de téléporter dans une dimension parallèle du Skyblock. Et le Rift, basiquement, on va le découvrir. Mais c'est un endroit un peu particulier qui est fait pour étoffer le lore du Skyblock. Pour le coup, c'est un endroit avec beaucoup de quêtes. Hop. Et vous pouvez demander une Dimensional Infusion. Faites pas gaffe, la texture est buggée. Merci, Baldion. C'est ce qui vous permettra de passer le portail. Vous en avez une gratuite tous les 4 heures. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. On la prend. Et on peut traverser le portail. C'est parti. Bon, Baldion propose une map. Personnellement, je vais la désactiver. Je trouve ça trop chiant. Et on a également une barre rose en bas. Bon, normalement, c'est la barre d'XP qui s'occupe de ça. C'est le timer qui indique le temps pendant lequel vous pouvez rester dans le rift. Pareil, vous pouvez l'activer, c'est un mode bas de lion. Voilà, bon, j'ai mis un timer juste au-dessus. On est paré. Et du coup, on va pouvoir explorer la dimension du rift. Mais d'abord, on va parler au Wizard But Wired. Et donc, il nous explique que là, on est dans une dimension séparée du Skyblock, une dimension alternative. Vous pouvez le voir, tout paraît un petit peu chelou ici par rapport au hub normal du Skyblock. Il nous donne cet item, voilà. Et il nous propose de nous téléporter, voilà, juste ici. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est suivre les particules jaunes et les absorber. Ça c'est la première quête du rift. Vous pouvez voir que le timer défile hein, dès qu'on n'est plus dans la tour. Et dès qu'on arrive à la tour, on a un téléport pad pour revenir tout en haut. Voilà. On a complété la première quête du rift qui va nous débloquer le rift guide. Donc qui va expliquer en gros qu'est-ce qu'il y a dans chaque zone du rift. Sachant que il y a pas mal de petits trucs à faire dans toutes les différentes zones. Collecter des stuff, compléter des petites quêtes, collecter des énigmes soul, une version alternative des fairy soul qui cette fois-ci cache toujours une petite énigme pour les obtenir. Donc la difficulté principale que vous pourrez rencontrer dans le rift est que le tout est en anglais forcément. Et que les dialogues des NPC sont un petit peu plus importants que dans le reste du Skyblock pour comprendre le Rift. Mais bon, c'est pas un problème pour apprécier le Rift. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça permet de débloquer pas mal de petits trucs utiles sur Skyblock à droite à gauche. Ça donne beaucoup, beaucoup de Skyblock XP. Pas mal d'accessoires différents. Bref, c'est une zone vraiment importante, le Rift à faire. Donc écoutez, on est parti sans plus attendre. Bon, déjà, on peut parler aux NPC Enigma. On voit qu'il y a des petites particules partout. Et on voit que si on va dedans, on gagne des motes. Motes qui sont d'ailleurs indiqués dans notre scoreboard. On peut lui parler et en gros, il va nous expliquer le fonctionnement des Enigma Soul. Et il va nous expliquer que là on a notre première Enigma Soul mais d'abord il faut qu'on parle voilà à Enigma qui va nous vendre pour 100 mots l'Enigma Cloak donc les mots basiquement c'est la monnaie du Rift hein. ça vous permettra d'acheter beaucoup de trucs dans le Rift et la meilleure manière de les collecter c'est pick up les espèces d'orbes les lots de particules qui se baladent mais les monstres aussi donnent des mots et il y a quelques autres moyens pour obtenir des mots mais voilà on obtient l'Enigma Cloak qu'on peut mettre dans nos équipements parce que oui du coup dans le Rift vous voyez on n'a pas notre inventaire du Skyblock basique on a des statistiques différentes mais on a quand même des stuff à débloquer ici même et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà s'éloigner d'ici On va pouvoir taper nos premiers mobs les Shy Crux Parce qu'il y a des mobs spéciaux dans le Rift Il faut ne pas les regarder ces mobs là On a différentes utilités aux Crux Notamment le Crux Talisman Ça c'est un accessoire qui est unique au Rift Si vous ne voyez pas le label Rift Transferable sur un objet C'est qu'on ne peut pas le transférer Et d'ailleurs comment transférer les objets On va voir ça tout de suite D'ailleurs vous voyez que les orbes donnent plus de mods On donne même du Rift Time Ici on a le NPC Mode Gobbler C'est un petit peu le NPC Shop du Rift Dans lequel vous pouvez vendre vos objets Bon je vous déconseille de vendre vos Crux Mais il y aura des objets inutiles que vous pourrez vendre plus tard, ce sera ce NPC. La première vraie quête du Rift consiste à parler à l'Inverted Sirius. Il est un petit peu à l'envers, il a un petit problème et il a besoin d'un élixir de stabilité. Dans le Rift, on a beaucoup de références à l'Overworld, comme là par exemple le Rift Bartender fait référence au Bartender. On peut acheter un Stability Elixir, sauf que, ah non zut, il y en a plus. Et on peut acheter des petits indices pour savoir qui c'est qui a l'objet. Apparemment, ça serait à la Baster. Au spoiler, on va parler à beaucoup beaucoup de villageois différents avant de trouver le bon. Et en fait, il se trouve que la dernière personne qui a acheté le dernier élixir est dans les arbres. Donc voilà, le Rift c'est beaucoup tourné aussi humour, il y a pas mal de quêtes qui sont assez humoristiques ou parodiques là par exemple on a ces téléport pads pas comme les autres, on peut cliquer voilà pour obtenir une Enigma Soul, on ne prend aucun dégât dans le rift à chaque fois qu'on se prend des dégâts entre guillemets, par exemple là si je regarde ce Shy au lieu d'éviter son regard, eh bien je vais juste perdre du rift time, les cœurs sont utiles mais pas avant la 7ème zone du rift, on peut également monter dans les arbres, de toute manière on va devoir parler à un certain Argofy je sais plus quoi, donc c'est un peu le nom des mobs qui habitent dans les arbres sachant que différents mobs dans les arbres vous vendent les pièces d'armure de la Wild Armor. Bon, moi, je suis pas assez pour acheter le casque qui ajoute du Rift Time et quelques statistiques. Ah, on a trouvé le Serial Bather. C'est lui qui nous vend l'élixir pour un seul Shy Crux. C'est parfait, on va pouvoir le donner. 
Parfait, il nous offre un doubloon of the family que l'on peut mettre dans cette Thunder Chest dès le coffre qui permet de transférer les items transférables du Rift à l'Overworld. Ils sont transférables dans les deux sens, les items. Et celui-là peut juste être vendu à NPC pour 100 000 coins dans l'Overworld. Voilà pour le fonctionnement. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, mais du coup, le Rift, c'est la reproduction du hub du Skyblock, mais à l'envers. Hein, c'est pas l'exacte reproduction. Et vous aurez peut-être vu de l'eau par là-bas, mais de l'autre côté, nous avons le vide. Et là, nous avons un grand mur qui bloque le passage. Mais sachez simplement que le Rift est découpé en grandes zones. Et pour accéder à de nouvelles grandes zones, il faut obtenir des Time Shards. Les time charms sont les objets de la quête principale à obtenir dans chaque zone qui du coup permettront d'accéder à la zone suivante et qui demandent souvent d'obtenir de, différents items en lien avec la zone concernée. Par exemple, pour la suprême time charm, il va falloir vaincre un boss. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les différentes quêtes pour acquérir un stuff et obtenir la première time charm. On se retrouve juste après. One eternity later. Après beaucoup de farms, ça y est, j'ai obtenu la première time charm. Donc j'ai pu accumuler pas mal de stuff, hein, combattre des nouveaux mobs, obtenir mes premiers accessoires exclusifs au rift et on peut Peut parler à Elise avec la Time Charm et il faut qu'on aille à la galerie voilà donc c'est le muséum du Rift muséum dans lequel on peut juste déposer les Time Charm voilà et ça donne 100 Skyblock XP de déposer une Time Charm donc c'est pas mal sachant qu'il y en a 8 au total et Elise va nous donner la Rift Necklace la Necklace la plus puissante du Skyblock à la fois dans le Rift et à la fois dans l'Overworld pour le coup hop on l'équipe juste ici Necklace qui va s'améliorer en fonction du nombre de Time Charm que l'on aura déposé dans la galerie une fois de retour dans l'Overworld descendez en bas et après vous avez collecté la première Time Charm. Le NPC Elise édition Overworld. On lui dit le bon mot. Et ça y est elle comprendra qu'on peut avoir la Necklace. La version Overworld. Et la Rift Necklace pour l'instant donne seulement 10 d'intelligence. 1 de Magic Fine c'est le premier tiers. Mais c'est la meilleure Necklace pour avoir du Magic Fine. Et elle donne énormément d'autres statistiques quand elle est montée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une Time Charm par épisode. Et d'ailleurs je vous ai pas présenté ma progression dans le Rift. Tout ce que j'ai fait pour aller à la Time Charm. Mais pas d'inquiétude. J'ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube sur le Rift. Donc je vais pas vous représenter ça dans le guide dans lequel je vous présente tout ce qu'il faut savoir pour obtenir les time charm obtenir du rift time obtenir les différents trucs sympas qu'il y a dans le rift donc n'hésitez vraiment pas à aller checker ce guide si vous voulez faire le rift et je vous conseille vraiment de faire le rift notez que pour récupérer vos items que vous aurez transférés ou en transférer justement ça se passera par là bas derrière le dark auction ce bâtiment et le dark auction et derrière vous avez l'under chest voilà donc on en retrouve le double of the family que j'avais transféré bon, récemment j'ai eu l'occasion de passer en chanting 40 et j'ai ainsi débloqué les tiers maximum du chronomatron et du ultra séquenceur qui donne jusqu'à 3 clics ceci quand on atteint une série de 6 dans l'ultra séquenceur et une chaîne de 9 dans le chronomatron plus 6 clics maximum et on a débloqué également un nouveau tiers de super pairs mais je vais vous conseiller ensuite d'acheter un guardian pet alors je vous conseille pas d'acheter un de rareté maximum un guardian pet rare fait totalement le taf pour les iron man sachez que le guardian pet s'obtient très rarement en pêchant vous pouvez le pêcher de n'importe quelle rareté d'ailleurs et il se pêche sous forme de trésor comme vous pouvez le voir le guardian pet est un enchanting pet c'est le seul pet du jeu qui est un enchanting pet il donne de l'enchanting wisdom Donc si vous voulez monter votre enchanting plus vite Et eh bien avec un guardian pet ce sera bien mieux Et ça vous montrera également un pet rapidement au niveau maximum Puisque vraiment ce pet va monter à une vitesse fulgurante Vous allez voir Pet qui plus tard il faudra que vous montiez en rareté mythique On l'a déjà évoqué mais certains pets peuvent passer à la rareté mythique Si on leur donne certains items C'est le cas du guardian pet si on lui donne un item qui s'obtient dans la 7ème zone du rift Donc encore une fois on retrouve le rift c'est assez important Il donne plus de chances d'avoir des livres ultra rares dans la super pair Parce qu'on l'a déjà évoqué mais dans la table on peut obtenir des livres tiers 6 Ça c'est les livres rares mais on peut aussi obtenir des livres super rares. Niveau tier 7 qui se drop sur les trois dernières tables. Métaphysico l'expériment qu'on débloquera seulement au niveau 50 d'enchanting. C'est celui-là d'ailleurs qui vous donnera le plus de chance et très largement d'ailleurs d'avoir des livres tier 7 et des Netechiko Dai. Bon, tout ce qui est Dai, on évoquera aussi dans le prochain épisode. Et la nouvelle table qu'on a et le nouveau mini-jeu qu'on a débloqué. Je vous déconseille de, de dépenser des expériences bottle pour le faire vous-même. Il demande 200 levels d'XP, ce qui peut être compliqué à obtenir. Vous pouvez l'obtenir que ce soit en venant du mitril, du gold ou quoi. Mais je vous déconseille d'utiliser des bottles pour avoir les 200 level, moi je vous conseille plutôt de faire la table qui demande 100 level en attendant d'avoir celle-là qui demande 350, mais vous utiliserez les Titanic Experience Bottle pour la démarrer, on l'évoquera dans quelques épisodes. Et voilà. Bon et bien écoutez, ça y est, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à voir dans cet épisode, merci à Zach889 pour son commentaire sur le 6ème épisode et Cobra Phoenix 07 pour son commentaire sur le 7ème épisode, merci à vous. N'hésitez pas à commenter la série, liker, partagez-la à vos amis et regardez l'épisode 0 si vous l'avez pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Geek pour débuter, j'espère vraiment qui vous aura plu. Abonnez-vous et mettez la cloche, c'est très important. C'était Sur Excel de Rien, à la prochaine, des bisous.